亲爱的弟兄姐妹们，大家好，欢迎收看今天的每日以马内利。在这个忙碌的都市文化里，我们很容易被卷入一个灵力的消耗。你们是否有时觉得有太多的事情要做，付出很多，却没有看到果效？例如在牧养当中、带领小组当中等，或常常感到很累，也开始对我们现场里、教会里或人际关系里的事物感到厌倦呢？虽然我们有一个那么有力量的主，但还是很难避免我们成为灵力消耗的受害者。当我们现在一个节奏很快的文化，要求也会多起来。当外面的运作快起来时，我们便会对邻里的事减少了时间和注意力，因为我们已经被每天的想法、解决法、感情和个人的判断而掩盖了我们的灵感。其实，我坦诚地面对自己时。我也发觉到，自己虽然常说是以主的名义来做，但有时却是以自己的努力，也因此开始感到很疲倦。这都因为我得着能力的泉源已经错了。而若不尽快对付这种灵的状态，它会延伸为一个埋怨、控告，甚至麻木的灵。久而久之，我们也会开始产生一个怀疑主的性质。我们有些人可能没有发觉或不清楚自己是否在一个灵力开始消耗的状态，所以让我们一起确认如何察觉、预防或克服它。灵力的消耗是当我们失去了起初对主的激情和热情，而无法像之前一样的面对它，或当我们开始在日常生活里情绪上的苦读、疲倦。和消极思想都开始增加，但却在爱神爱人的事上减少了。我们会发觉，这也让我们失去了那尊贵儿女的身份和权柄，因为我们开始被情况和事故来影响了。其实，灵力的消耗不是一夜之间发生的事，乃是当我们累积了一些隐藏起来的自我意志，想达到人的要求和缺乏与神的深交所带来的。所以。我们必定要常问自己：是否常努力却没有信靠？常做但少查验，常给但少添上事实呢？如果是的话，我们必定要赶紧对付这个灵的偏向了。那如何应对这灵力的消耗呢？这关键就在于两样事，就是休息与恢复。首先，当一个人累了，必定要休息来得体力，这就与我们的灵一样。但我们灵力的落脚处，必定要安定在对的地方。那圣经给了我们最好的例子，就是在我们主耶稣基督的身上了。一个要带着这么大的使命来拯救灵魂、牧养门徒、得着众人、抵挡诱惑，而还是被人常常逼迫的主耶稣，一定很容易被带到压力、疲劳、失望和我们所提的一个灵力消耗的状态。但是什么使他在这一切当中还能在信心里站立得住呢？耶稣的秘诀就在于他常常不住地摆上时间来休息，而他的休息方式就在路加福音书五章十五到十六节说道：“但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听道，也指望他医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。”主在忙碌当中，也在名声很高的时候，不是选择继续为人们的要求或自己的力量来做，乃是回到安静的自圣所，与主祷告相交。而他的祷告是把自己的心献上，而以事实来面对主的，不是带着私欲、目的或个人的去向。这都因为他已认知了在主里安息的重要性。这世界常以谎言和潜伏性的声音来使我们与神给我们的尊贵身份隔绝，而当我们小看了这些声音，他们会慢慢成为我们的思想系统，而掌控我们的心情、言行和举止，甚至潜入我们的信仰生活，削弱我们的祷告和确认的过程。所以，在主里的安息是要有完全的顺服来得到真理的遮盖，不然。我们是不能以自己的肉体来征战灵界的仇敌的。那这真理的遮盖就在于神的话语。当我们看到圣经里的人物如何在主的话语里得到安息
，我们必能在主的信实和运行当中得到鼓励。在马太福音十一章二十八到三十节说道：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。而在出埃及记三十三章十四节，耶稣对摩西说道：“我必亲自和你同去，使你得安息。”这些应许都是能在我们现今生活里使用在我们身上的。只有当我们慢下来朝见主，以他的应许为祷告的出发点，而不是自己的埋怨或问题。就必定让我们的灵得到超越现状的安息。那当我们在主的话语里得到安息后，就必定会在我们实际的现场里，使我们恢复平安和能力。在菲利比四章六到七节说道：“应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我发觉，在灵力消耗的时候，最能恢复信心的时候，是当我回想起主一直在我和我旁边的人所施的恩典和祝福。有时，我们真的很难在压力或疲倦当中恢复信心，所以主不止赐给我们不变的话语。也在教会、肢体和环境中，让我们看到他所显现的一些工作和见证，因为他知道我们的软弱，也体恤我们的不能，所以预备了不一样的方式来恢复，也鼓励我们。其实，主是绝对会解决我们的重担，但他要的是我们先愿意依靠他、信赖他，也把主权交给他。当主权是在主手中，我们所要交代的变为轻省，因为断定未来的主已经为我们预备最好的。让我们继续活在主的话语里，也在主的团体中、作为中，再次得到属天般的力量，来点燃我们信心的蜡烛